Baik, Bu Dinda, silakan dimulai saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dan syukur karet Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul di forum ini, forum diskusi ini dalam keadaan uh, sehat walafiat dan terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah ikut bergabung dalam forum diskusi ini um, pada malam hari ini kita akan mendengarkan paparan singkat dari narasumber kita Bapak Teddy Hadiana yang akan mendesiminasikan tentang penerapan budaya positif di sekolah nah, untuk mempersingkat waktu waktu dan tempat kami persilakan silakan bapak baik terima kasih kepada ibu dinda alhamdulillah segala puji bagi Allah yang sudah mempertemukan kita semua di dalam forum diskusi yang insya Allah akan banyak membawa manfaat buat kita semuanya Bapak Ibu saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini sudah mau apa ya namanya meluangkan waktunya untuk sama-sama kita berdiskusi kaitannya tentang budaya positif di sekolah baik Bapak Ibu izinkan saya untuk share screen kaitannya dengan materi yang akan dipaparkan baik sudah muncul ya sudah sudah muncul Pak baik ya. Terima kasih. Bapak Ibu, saya akan mencoba memaparkan tentang budaya positif yang merupakan bagian dari paket modul di program pendidikan guru penggerak, yaitu modul 1.4. Budaya positif ini sangat penting sekali Bapak Ibu, kaitannya tentang bagaimana kita membentuk satu lingkungan atau ekosistem sekolah yang sangat kondusif untuk proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, tujuan dari apa yang akan saya paparkan ini, yang pertama adalah mendemonstrasikan pemahaman mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat ada konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian yang tiga teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, lima kebutuhan dasar manusia, lima posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian nanti bagaimana penerapan strategi, strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada uh, anak. Nah, Bapak-Ibu, kita mulai dari pertanyaan pemantik nih. Uh, Mungkin jawabnya cukup setuju atau tidak setuju. Nah, saya minta diketikkan saja di kolom chat Bapak Ibu kaitannya dengan ini nih. Gitu ya. Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan eh, anak. Ini setuju atau tidak ya? Gitu ya. Oke, saya cek coba di kolom chat. Nah, ini ada yang menyatakan setuju katanya gitu ya. Nah, ada juga yang mengatakan tidak nih. Gitu. Oke, kemudian berikutnya eh, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ingin Bapak Ibu yang di sekolahnya ada guru penggerak, eh, ini pola pola pemberian hukuman ya mungkin istilahnya pemberian hukuman dalam tanda petik nanti kita akan bahas lebih lanjut istilahnya sebetulnya bukan hukuman uh, itu ternyata bisa meningkatkan disiplin anak itu akan setuju atau tidak oke saya coba-coba lihat
Oke, okay. ini ada sama, ini juga ada yang setuju dan ada yang tidak ya gitu. Kemudian ada juga sisi positif ya. Kalau ini ngelihatnya ada sisi positifnya. Memberikan penghargaan ini dapat meningkatkan motivasi uh, belajar anak. Ini kalau dicek di kolom chat, ini hampir semua menyatakan uh, sepakat ya. Nah Bapak Ibu, ini adalah sebuah paradigma yang memang banyak terjadi di sekitar kita. Ketika ingin mendisiplinkan anak, itu biasanya ada satu hukuman, kemudian atau diberikan satu konsekuensi, atau ada juga kemudian diberikan reward atau penghargaan. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Outline dari paparan yang akan saya sampaikan ini, kita akan bicara tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, nah ini yang nanti uh, kita akan bicara sesuatu yang baru yaitu restitusi. Walaupun kalau di sekolahnya ada guru penggerak uh, atau itu adalah sekolah penggerak, itu pasti sudah uh, kenal dengan istilah restitusi. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima, uh, kaitannya dengan restitusi itu ada lima posisi kontrol dan yang keenam adalah adanya segitiga restitusi. Oke, kita mulai Bapak Ibu dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kita mulai dari sini Bapak Ibu. Kita membuat satu simulasi, ya misalnya ada A dan ada B, yaitu ibu dan mungkin teman ibu. Sobeklah secari kertas kecil, kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga, letakkan di salah satu tangan, Kemudian genggam benda tersebut dengan segala daya. Nah, buatlah kemudian sebuah kepala nih. Nah, dan kemudian B nih teman Bapak Ibu itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta uh, Bapak Ibu untuk memberikan benda tersebut. Kemudian teman Bapak Ibu ini bisa membujuk, bisa mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Atau melakukan apapun untuk membuka kepalan tangan. Nah, silakan Bapak Ibu bayangkan nih. Bapak Ibu memegang kepala, kemudian di sebelah Bapak Ibu ada teman yang membujuk, menghardik, merayu untuk membuka kepalan tangan. Apa yang kemudian Bapak Ibu akan lakukan nih? Gitu? Ya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, ya saya coba berikutnya ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu Kemudian memutuskan untuk membuka, tentunya kalau dengan ancaman berarti ada rasa takut, ada ketidaknyamanan gitu ya. Kemudian ketika Bapak Ibu membuka karena sebuah bujukan, sebuah suapan, uh, itu bisa juga terjadi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu perlu ingat, apakah teman Bapak Ibu yang mengontrol untuk membuka tangan atau Bapak Ibu sendiri yang kemudian akan memberikan kontrol untuk membuka tangan. Ya. Nah tentunya uh, Bapak Ibu itu punya uh, kekuatan untuk mengontrol. Jadi artinya adalah orang yang memegang kertas tadi atau barang berharga tadi itu tentunya memiliki kontrol. Sedangkan teman yang di sekitarnya atau yang ada di sebelahnya itu sebetulnya tidak memiliki kontrol apa-apa. Nah, sehingga Bapak Ibu, inilah yang kalau diilustrasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari, baik itu di sekolah ataupun di masyarakat, ini ada satu istilah namanya ilusi guru mengontrol murid. Jadi ketika Bapak Ibu eh, membujuk siswa, untuk melakukan sesuatu, kemudian menghukum siswa untuk melakukan sesuatu, itu terkesan bahwa Bapak Ibu sedang mengontrol siswa. Padahal sebetulnya itu adalah sebuah ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah ini, itu adalah sebuah ilusi. Bisa saja kemudian ketika orang merasa bersalah itu karena merasa kasihan, gitu ya. Kemudian ketika diberikan kritik 
ada ketersinggungan, ada ketidaknyamanan, akhirnya dia menurut tadi sebetulnya tidak dikontrol. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, itu eh, penguatan positif efektif dan bermanfaat itu juga ada sebuah ilusi. Kemudian eh, bahwa orang dewasa ini memiliki hak untuk memaksa terhadap eh, anak kecil ataupun eh, sesama orang dewasa itu sebetulnya adalah sebuah ilusi karena tetap secara pribadi orang yang punya niat dan punya maksudlah yang kemudian memiliki kontrol atas dirinya. Nah, Bapak Ibu, inilah yang kemudian harus mulai kita bandingkan. Ada perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol. Nah, maaf, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Nah, siapa sih semua yang memiliki kontrol? Ketika bicara tentang stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar perpandangan sama dengan kita. Tetapi di dalam teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami, memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian pada stimulus respon, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mau salah, mau benar, itu keduanya memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan di dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Artinya adalah saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, tapi di dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi biasanya dipaksa ketika dibujuk tidak bisa. Sedangkan di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ditarik ke dalam teori kontrol atau teori pilihan, justru akan memunculkan pilihan-pilihan baru yang sangat beragam. Kemudian ketika di dalam stimulus respon, itu ada model berpikir menang kalah, sedangkan dalam teori kontrol ada model berpikir menang-menang. Nah, Kemudian kita sering memaknai sebuah disiplin saat ini itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ini yang berkembang saat ini bahwa seorang yang disiplin itu adalah kaitannya tentang patuh atau tidak patuh. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Padahal Kalau kita kembalikan lagi ke makna disiplin, disiplin ini berasal dari bahasa latin, disiplina, yang artinya belajar. Kemudian disiplin ini ada kaitannya dengan disiplin diri. Di mana disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Jadi sebetulnya disiplin itu harus hadir di dalam diri seseorang, dia mampu menggali potensinya, dan dia akan berusaha untuk mencapai tujuannya gitu ya jadi bukan bukan hanya sekedar bentuk ketaatan kemudian uh, tadi di awal disebutkan bahwa pada bagian pertama ini kita bicara uh, tentang nilai-nilai kebajikan universal apa sih nilai-nilai kebajikan universal Keba- nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di mana nilai-nilai tersebut ini bersifat universal dan lintas bahasa, lintas suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Nah, setiap perilaku atau perbuatan ini memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol. Jadi sekali lagi, di dalam teori kontrol, itu setiap perilaku, Perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dia mau perbuatan yang benar, perbuatan yang salah, dia punya tujuan. Nah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebaik, kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini motivasi yang berasal dari dalam dirinya ini akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diane Gosen tahun 1998. 
Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, ya, di kita kenal di dalam kurikulum Merdeka saat ini, itu adalah profil pelajar Pancasila. Jadi nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan nama profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Oke, okay. bagian kedua dari pembahasan kita ini adalah tentang teori motivasi, hukuman, hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi. Menurut teori motivasi, ini perilaku, perilaku manusia ini bisa tergerak gitu ya. Karena ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Di mana motivasi eksternal ini bisa diakibatkan oleh dua hal. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu sifatnya adalah motivasi eksternal. Orang melakukan sesuatu karena takut atau tidak nyaman. Kemudian orang melakukan sesuatu karena imbalan atau adanya penghargaan. Kemudian nah, tadi disebutkan ada motivasi internal. Di mana motivasi internal ini eh, kaitannya dengan tujuan disiplin positif. Dan ini kaitannya erat dengan menghargai diri sendiri. Ya. Jadi ketika seseorang melakukan sesuatu itu karena dia ingin menghargai dirinya sendiri. Bukan karena takut, bukan karena sebuah imbalan. Dan ini uh, hal yang dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan. Menurut dihajar Dewan Tara, merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini kaitannya dengan yang tadi, bahwa disiplin itu ada kaitannya tentang bagaimana kita mampu mengontrol diri kita untuk berbuat lebih baik dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Oke, okay. nah ini yang menarik di dalam budaya positif ini uh, ada satu tulisan dan hasil penelitian yang menyampaikan bahwa uh, penghargaan itu bisa menjadi satu bentuk hukuman. Makanya ini dituliskan dihukum oleh penghargaan. Ya, penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ini bisa berlaku sama dengan hukuman. Dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ini ada faktor ketergantungan yang kemudian negatif. Kalau nggak dikasih sesuatu, kayak anak kecil nih, kalau nggak dikasih sesuatu, maka dia tidak akan melakukan apa yang diminta. Nah, ini menurut Alfi Kohn, 1993, ini ada beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama adalah adanya pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ternyata penghargaan ini bisa menghukum, penghargaan ini bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan ini ternyata tidak efektif, kemudian penghargaan ini juga uh, bisa merusak hubungan. Nah, sehingga istilah dihukum oleh penghargaan ini, kaitannya seperti apa sih? Penghargaan itu menurunkan kualitas. Uh, saya pernah mengalami seperti ini. Uh, ada satu pertanyaan yang dilontarkan kepada siswa. Kemudian saat itu tidak ada yang mau menjawab. Kemudian setelah itu saya mengimingi, uh, mengimingi siswa. Kalau bisa menjawab, maka anda akan mendapatkan uh, pulsa sekian puluh ribu. Gitu. 
Wah ternyata ada anak yang kemudian mulai berani menjawab dan dia dapat putsa. Kemudian saya melontarkan pertanyaan berikutnya dengan penghargaan yang sama. Itu banyak anak yang kemudian mengacungkan tangan. Tapi ternyata ketika ditunjuk eh, si A misalnya gitu. Itu jawabannya yang penting keluar aja gitu. Asbun ya kalau sekarang namanya gitu. Asbun. Kemudian ditanya B, begitu juga. gitu. Ternyata ini menyebabkan turunnya kualitas anak yang penting mengacungkan tangan, berani untuk menjawab, tapi tidak memikirkan dulu jawabannya. Sehingga penghargaan ini dikatakan bisa menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan ini bisa mematikan kreativitas. Jadi kreativitas ini muncul dari hasrat seorang anak yang ingin mengeluarkan apa yang ada di dalam diri tapi ketika itu diiming-imingi oleh sebuah penghargaan maka dia akan menutup kreativitasnya ketika tidak ada penghargaan yang diberikan gitu. kemudian penghargaan ini mengurangi motivasi intrinsik yang tadi disampaikan motivasi intrinsik itu ada kaitannya tentang bagaimana dia menghargai apa yang dia miliki Ketika uh, dia terlalu terpaku dengan sebuah penghargaan, maka lama-lama dia akan melakukan sesuatu kalau diberikan penghargaan. Sehingga motivasi di dalam dirinya ya sudah berkurang. Gitu ya. Sehingga dikatakan dihukum oleh penghargaan. Sehingga ini adalah sesuatu yang, yang mungkin harus kita uh, pikirkan ketika akan akan memberikan satu reward, satu penghargaan kepada peserta didik kita. Mungkin di awal bisa menjadi satu motivasi, tetapi kalau berlanjut, ya tadi bisa menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, mengurangi motivasi intrinsik. Oke, okay. nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mencoba mengenal hukuman dan konsekuensi. Ini biasanya ini sering kita ngalami ya dulu waktu waktu kita sekolah juga. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Gitu ya. Ini disebutnya hukuman. Lari mengenai lapangan basket dua kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga hukuman. Tetapi coba bandingkan dengan yang ada di bawah. ya Lari mengelilingi lapangan basket dua kali. Karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJ OK. Itu bukan hukuman, tetapi sebuah konsekuensi. Kenapa? Karena hukumannya diberlakukan di dalam kegiatan yang memang menunjang. Gitu ya. Tadi lari dua kali mengelilingi lapangan, karena memang di jam pelajaran PJ OK. Kemudian ketika ada uh, air tumpah di atas meja, maka konsekuensinya adalah membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Jangan sampai menumpahkan air kemudian disuruhnya push up gitu ya. 10 kali gitu. Sedangkan mejanya tetap basah. Jadi lebih baik ya udah konsekuensi dia menumpahkan ya lah saja mejanya. Kemudian ketika ada siswa mencoret-coret kertas temannya, maka konsekuensinya adalah mengganti kertas yang dicoret tadi. Jadi eh, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, kenapa kemudian eh, hukuman ini efeknya kurang baik dibandingkan dengan membuat sebuah konsensus atau konsekuensi? Oke, ketika orang melakukan sebuah hukuman, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi gitu ya. Jadi ada orang ada bagian yang tersakiti. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi karena sudah ada kesepakatan dulu gitu. Kalau konsekuensi itu ada kesepakatan dulu yang dibuat. Sedangkan hukuman itu biasanya bersifat spontan. Membuat anak sakit secara fisik ataupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai kedisiplinan. 
hukuman itu sifatnya faksaan, sedangkan konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti dirinya, dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jadi kalau kita melihat di sini, nah, sebuah aturan itu kalau sudah disepakati bersama, maka akan berubah menjadi sebuah konsekuensi. Sedangkan kalau hukuman itu sifatnya bisa hanya satu arah dan tiba-tiba muncul saat itu dan di, tidak sesuai dengan kesalahan yang kemudian dilakukan oleh siswa gitu ya dan ini biasanya hukuman ini akan berakhir di uh, rasa dendam gitu ya oke nah di program guru penggerak uh, itu ditawarkan satu istilah baru yang namanya restitusi restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi terhadap masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain ini menurut dosen 2004 ini saya pernah melakukan satu restitusi dari anak anak-anak uh, uh, yang bermasalah dimana ternyata ketika kita bertanya kenapa mereka tadi ya bahwa setiap anak melakukan sesuatu tentu memiliki tujuan ketika mereka ditanya kenapa melakukan ini kenapa melakukan itu kemudian diingatkan kembali tentang keyakinan kesepakatan ternyata mereka merasa dirinya dihargai kemudian mereka merasa dirinya disadarkan terhadap kesempatan bukan di pojokan bukan kemudian di apa namanya sering kita mengatakan disalah-salahkan dan biasanya anak merasa dirinya tertekan dalam posisi itu di dalam restitusi ini tidak seperti itu dia akan memikirkan apa yang menjadi kesalahannya kemudian apa yang harus dia lakukan untuk memperbaiki dirinya dan akhirnya dia akan 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 berusaha untuk tidak mengulangi apa yang sudah dia dia lakukan oke nah ini apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Di dalam tabel ini dibagi dua nih, ada identitas gagal, identitas sukses. Jadi konsekuensi ini masih dalam frame identitas sukses dan disiplin gitu ya. Sedangkan hukuman itu sudah dalam posisi identitas gagal. Yang tadi disampaikan, sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman kemudian korban mendapatkan uh, keadilan, murid atau anak akan tersakiti, dan akhirnya nanti memunculkan sebuah dendam. Nah, kemudian apa sih bedanya dengan restitusi? Restitusi ini merupakan pilihan. Kalau konsekuensi tadi kan sesuatu yang harus terjadi nih, kalau restitusi itu siswa atau peserta didik atau murid, ini bisa memilih uh, restitusi yang harus dia lakukan untuk memperbaiki dirinya kemudian tidak nyaman untuk murid dan uh, dalam jangka waktu yang pendek kalau ini dalam restitusi ini adalah menguatkan uh, murid atau peserta didik dalam jangka waktu yang panjang kemudian di sini kalau konsekuensi yang dihukum pelakunya tapi korbannya diabaikan kalau dalam restitusi justru korbannya akan mendapatkan ganti gitu ya murid atau peserta didik ini mendapatkan penguatan kalau melakukan restitusi nah kalau konsekuensi biasanya ada ketidaknyaman uh, kalau dalam konsekuensi bertahan dalam jangka waktu yang pendek penguatannya kalau dalam restitusi biasanya masalahnya terpecahkan jadi uh, ini hal-hal positif yang ada di dalam restitusi yang tadi disampaikan contoh yang tadi saya sampaikan ketika bentuk hukuman 
itu anak merasa dalam posisinya uh, disalahkan kalau dalam konsekuensi ini biasanya anak netral karena memang sudah ada aturannya kalau dalam restitusi ini anak biasanya merasa dirinya dihargai dihormati karena dia memiliki kesempatan untuk memberikan alasan mereka memiliki kesempatan untuk memperbaiki dirinya sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki sehingga restitusi ini menjadi pilihan walaupun bagi kita eh, yang belum terbiasa restitusi ini menjadi berat untuk dilaksanakan oke nah ini apa sih ciri-ciri restitusi ini ada sembilan kaitannya dengan ciri-ciri restitusi yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan jadi sekali lagi bukan penebusan kesalahan tapi dari kesalahan yang ada mereka belajar untuk memperbaiki untuk menguatkan gitu ya kaitannya dengan karakter yang mereka miliki yang kedua adalah memperbaiki hubungan jadi kalau ada konflik antara dua siswa dengan sistem restitusi maka hubungan baik kedua siswa ini bisa diperbaiki Kemudian ada tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika siswa melakukan satu kesalahan, maka bentuk restitusinya dikembalikan lagi kepada siswa. Sehingga bukan bentuk paksaan, tetapi sebuah tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi ini sembilan ciri dari restitusi. Baik, nah, kita lanjut di keyakinan kelas, gitu ya. Karena ini adalah satu bagian. Ya, kalau kita lihat di dalam ekosistem sekolah nih yang kecil adalah siswa kemudian siswa ini ada dalam kelas jadi ekosistem terkecil yang ada di sekolah itu adalah kelas nah, sehingga budaya positif ini bisa dimulai dibentuk di dalam kelas dengan membuat yang namanya keyakinan kelas banyak orang yang bertanya kenapa sih harus restitusi Kenapa sih harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja yang kemudian dimunculkan? Nah, ini ya. Coba kita sederhanakan. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm ketika mengendari kendaraan roda dua? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ketika masa COVID kemarin ya, gitu. mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan nah, karena rata-rata di kita nih taat aturan itu karena takut dengan hukuman, gitu. ketika tidak menggunakan helm, mereka takut ditilang gitu tapi mereka tidak berpikir bahwa menggunakan helm itu satu bentuk kebutuhan kalau seandainya saya pengen selamat, maka saya harus menggunakan helm. Mau ada petugas ataupun tidak, maka bicaranya adalah ini adalah kebutuhan saya. Gitu. Nah, ketika bicara 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, itu juga sama. Saya ingin melindungi diri saya dan orang lain. Kalau hal itu yang muncul, maka itu adalah satu bentuk restitusi, bukan sebuah aturan. Dan itu semua muncul dari motivasi intrinsik kembali kepada nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mungkin sifatnya memaksa. Nah, eh, kenapa harus keyakinan kelas? Dulu kita mengingatnya peraturan kelas. Kemudian mulai naik levelnya harus menjadi keyakinan kelas. Nah, ketika keyakinan kelas ini sudah terbentuk maka lingkungan positif yang lebih besar itu akan terbentuk 
dan ketika lingkungan positif sudah terbentuk maka budaya positif di dalam ekosistem sekolah juga itu akan dengan sendirinya terbentuk oke nah kita coba lihat apa yang ada di layar nih ada istilah kalau waktu dulu itu namanya kesepakatan kelas kalau diangkatan sekarang itu namanya keyakinan kelas jadi di program guru penggerak di sampai dengan angkatan 4 itu disebutnya sebagai kesepakatan kelas sedangkan di angkatan 5 sampai dengan sekarang itu disebutnya keyakinan kelas apa bedanya ketika bicara tentang kesepakatan kelas itu bunyinya datang tepat waktu mengucapkan salam menjaga kebersihan kelas menjaga kebersihan sekolah berdoa sebelum dan sesudah kegiatan aktif dalam pembelajaran tertib jadi bentuknya seperti peraturan gitu ya bentuknya seperti peraturan nah kalau yang namanya keyakinan kelas ini adanya sebelah kanan yang warna putih kami guru dan murid yang saling menyayangi kami murid yang semangat belajar kami murid yang peduli dengan teman-teman jadi kalau melihat bunyinya itu seakan-akan menjadi abstrak terkait dengan perilaku dia lebih menyoroti yang namanya karakter saling menyayangi semangat belajar peduli dengan teman gitu ya jadi dalam keyakinan kelas itu lebih kecenderungan muncul sebagai bentuk pembentukan karakter nanti implementasinya saling menyayangi berarti eh, apa ya tidak mengejek gitu ya tidak mengejek teman gitu kemudian eh, tidak saling menyakiti teman gitu cuman di dalam keyakinan kelas itu lebih baik dibentuk dengan kalimat-kalimat positif jangan menggunakan kalimat-kalimat negatif makanya ini muncul kami guru dan murid yang saling menyayangi gitu ya bukan tidak melakukan kekerasan jadi kalimat negatifnya mencoba untuk dihilangkan oke berikutnya adalah pembahasan tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas nah, bapak ibu sekalian kebutuhan dasar manusia ini ada lima yang pertama adalah bertahan hidup kasih sayang dan rasa diterima penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar uh, manusia. Oke, Kemudian, uh, kaitannya dengan lima posisi kontrol. Jadi ketika seorang, uh, kita seorang guru nih, seorang pendidik, kemudian ada satu masalah dengan siswa atau terjadi konflik dengan siswa, itu kita bisa menempatkan diri kita itu dalam lima posisi. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, coba perhatikan di sini, dibagi di dalam tiga, tiga kolom besar ya. Ada yang dikatakan identitas gagal, identitas berhasil atau sukses ini identitas berhasil atau sukses kalau di sini di tengah ini kontrol dari luar kontrol dari diri nah ketika kita sebagai pendidik itu memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah maka sebetulnya kita sedang berada dalam posisi identitas gagal mencoba membuat peserta didik kita atau murid kita ini memiliki identitas yang gagal. Sedangkan ketika kita menerapkan memposisikan diri sebagai teman dan pemantau, maka eh, akan membentuk satu identitas yang berhasil atau sukses dari eh, peserta didik kita. Tetapi sekali lagi dengan teman dan pemantau sifatnya adalah hanya kontrol dari luar. Dia tidak muncul di dalam dirinya sendiri. Jadi ada satu ketergantungan karena mendapatkan satu imbalan. Ini kaitannya dengan teman dan pemantau. Apa cirinya gitu ya? Ketika guru penghukum 
maka dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Kalau yang pembuat rasa bersalah, biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa atau saya uh, merasa kalian. gitu. Jadi bahasa yang kemudian mencoba untuk mengkondisikan anak-anak uh, men- apa ya mengkondisikan anak-anak untuk menyadari telah melakukan satu kesalahan. Kemudian guru berkata kalau kamu tidak melakukan awas ya biasanya berupa ancaman. Gitu. Kalau yang membuat rasa bersalah kamu seharusnya sudah tahu kemudian atau ibu lelah sekali uh, mengatakannya ibu stres jadi pokoknya hal-hal yang yang uh, berbau negatif gitu ya akan akan menjadi satu bentuk kesalahan yang disebabkan oleh uh, peserta didik kita gitu apa yang dihasilkan ketika kita memposisikan sebagai penghukum anak akan memberontak menyalahkan orang lain dan pada akhirnya dia akan berbohong untuk menghindari hukuman nah, ketika membuat rasa bersalah hasilnya adalah membunyi, menyembunyikan menyangkal dan berbohong gitu. nah Uh, dari kelima posisi kontrol ini Bapak Ibu bisa melihat Yang paling ideal untuk dilaksanakan Itu adalah peran sebagai manajer Apa yang dilakukan seorang manajer Dia akan banyak mengajukan pertanyaan-pertanyaan Untuk mendalami apa yang sedang dirasakan oleh muridnya uh, Kemudian tidak tidak mengatakan pribadi, tetapi akan mengatakan kita gitu ya. Jadi saya sebagai pendidik dan siswa atau murid yang kemudian sedang mengalami masalah. Apa yang apa yang kita yakini? Apa yang bisa dikerjakan gitu ya? Jadi menguatkan bukan menyalahkan gitu. Uh, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi tadi disebutkan di awal bahwa uh, ketika kita melakukan restitusi, anak akan mencari solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Anak akan mencari uh, restitusi kaitannya untuk memperbaiki diri uh, sebagai bentuk apa ya kalau diulang mungkin konsekuensi dan akan petik ya uh, kesalahan yang sudah dia lakukan gitu. dan dengan restitusi ini akan banyak pilihan yang kemudian bisa dilakukan sebagai bentuk uh, perbaikan diri kemudian pengingat dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa nah ini Segitiga restitusi ini adalah cara yang kemudian bisa dilakukan untuk mengatasi masalah atau konflik yang ada di sekitar kita nih, bukan hanya untuk di sekolah sebetulnya. Segitiga restitusi ini terdiri dari tiga tahapan utama yang ada di bagian tengah nih. Yang pertama adalah menstabilkan identitas di mana menstabilkan identitas itu eh, patokannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini jadi siswa tidak dipojokkan nih tetapi disadarkan bahwa apa yang mereka lakukan itu memang salah dan ada orang lain juga yang pernah melakukan kesalahan gitu ya jadi Biasanya di antara kita sering sering terlalu memojokkan, jadi seakan-akan kesalahan itu hanya dia yang melakukan, padahal sebelumnya pernah ada yang melakukan. Kemudian ada validasi kebutuhan. Di sini validasi kebutuhan ini yang tadi disampaikan, anak berbuat positif, berbuat negatif, dia punya tujuan. Maka kita sebagai pendidik ketika melakukan validasi kebutuhan akan menanyakan, alasan apa yang menyebabkan dia melakukan itu nah, kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan ini berarti mencari alternatif gitu ya. 
Nah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini dikembalikan lagi yang tadi. Kalau di kelas atau di sekolah itu sudah punya keyakinan, kelas, keyakinan sekolah, maka peserta didik ini diingatkan oleh gurunya kaitannya tentang nilai-nilai apa saja yang telah disepakati. Kemudian nilai-nilai apa yang kemudian belum terpenuhi ketika dia melanggar. Kemudian ditanya, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih? Jadi ini bicara tentang solusi gitu. dari apa yang mereka hadapi. Ketika ditanya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Atau apa yang akan kamu lakukan ke depan supaya hal ini tidak terulang? Gitu. Nah ini uh, penjelasan lebih rincinya. Ketika bicara tentang menstabilkan identitas, ini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah, itu menjadi positif terhadap dirinya. Jadi biasanya di karir kita sering sering yang terjadi adalah anak sudah berbuat salah, semakin disalahkan. Akhirnya yang muncul adalah satu penilaian negatif di dalam dirinya. Jadi dengan adanya restitusi, menstabilkan identitas, justru uh, anak yang berbuat salah ini coba ditarik menjadi berpikir lebih positif tentang diri. Gurunya akan mengatakan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu, guru juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan seterusnya. Ini mencoba untuk menstabilkan identitas mereka. Kemudian, validasi kebutuhan. Ini membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan hal tersebut. Tadi sudah disebutkan ada lima kebutuhan dasar manusia. Biasanya, tidak lepas dari pemenuhan lima kebutuhan dasar tersebut. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, ini biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi ini uh, satu validasi kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya apa yang penting bagi kamu jadi ini mulai menggali apa yang menjadi penyebab dia melakukan kesalahan nah, yang terakhir tadi menanyakan keyakinan anak akan melihat kesalahannya yang kemudian dihubungkan dengan norma sosial atau nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain kalau di sekolah atau di kelas itu sudah ada keyakinan kelas, maka kita bisa menanyakan yang lebih sempit. Itu kaitannya dengan keyakinan kelas mana, mana ya kemudian belum dipenuhi. Gitu. Nah, guru akan berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati, kelas yang ideal itu yang seperti apa sih. Jadi ini adalah bagian dari menanyakan keyakinan. Nah, kalau bisa disimpulkan, Bapak Ibu sekalian, budaya positif ini dibentuk dari sebuah disiplin positif. Sekali lagi, disiplin positif. Tapi jangan diprem bahwa disiplin ini kaitannya tentang sebuah ketaatan, gitu ya, kepatuhan terhadap sebuah peraturan yang mungkin sifatnya adalah paksaan. Disiplin positif ini harus hadir dari sebuah kesadaran personal untuk melakukan perbuatan atau melakukan sesuatu yang lebih baik. Dan ini diperkuat oleh Dr. William Glaser kaitannya dengan teori kontrol dan teori pilihan. Bahwa ternyata kita ini tidak bisa mengontrol orang lain, hanya orang yang bersangkutannya lah yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Kemudian setiap perilaku mau positif mau negatif ini memiliki tujuan. Kemudian di dalam teori pilihan uh, harus muncul dalam bentuk model berpikir menang-menang atau win-win solution, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tadi ketika kita melakukan restitusi itu akan muncul pilihan-pilihan baru. 
kemudian kita juga harus menyadari nih teori kontrol atau teori pilihan ini realitas kebutuhan kita ini berbeda jangan menganggap bahwa kebutuhan tiap orang ini adalah sama setiap orang memiliki gambaran yang berbeda tentang masa depan tentang kehidupan dia nah balik lagi nih karena kita tidak bisa mengontrol orang lain maka makna disiplin ini adalah belajar untuk mengontrol diri dengan menggali potensi agar tercapai tujuan mulia yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai jadi sekali lagi disiplin ini adalah kaitannya tentang kontrol diri dengan menggali potensi yang terbaik yang ada di dalam diri kita nah supaya disiplin ini ada maka ada yang namanya motivasi teori motivasi tadi untuk mendapatkan penghargaan atau takut menghindari hukuman itu sifatnya motivasi ekstrinsik dan tidak akan menjadikan disiplin positif motivasi yang muncul itu adalah harus motivasi yang muncul dalam dirinya untuk menghargai diri mereka sendiri yang disebut sebagai motivasi intrinsik motivasi intrinsik inilah yang akan membentuk yang namanya disiplin positif gitu nah kembali ini ketika muncul menghargai diri sendiri maka uh, akan muncul pemaknaan terhadap nilai-nilai kebajikan universal itu ya kebajikan universal yang direalisasikan dalam bentuk keyakinan kelas itu nah model berpikir menang-menang ini bagi seorang guru maka harus paham tentang lima posisi kontrol ketika kita berposisikan penghukum dan pembuat rasa bersalah maka ujungnya akan muncul satu motivasi untuk menghindari hukuman ketika memposisikan teman dan pemantau maka motivasi yang muncul adalah untuk mendapatkan imbalan sehingga yang terbaik dari lima posisi kontrol ini adalah manajer karena seorang manajer itu akan membentuk motivasi internal menghargai diri peserta didik gitu ya dan seorang manajer harus mampu menerapkan segitiga restitusi jadi ketika ada masalah ada konflik seorang manajer akan melakukan yang namanya segitiga restitusi buat apa untuk memenuhi lima kebutuhan dasar manusia jadi Bapak Ibu sekalian adanya budaya positif di sekolah itu dimulai dari disiplin positif dan yang paling kecil bisa kita lakukan adalah membuat satu keyakinan kelas dibuat secara bersama antara guru dengan seluruh peserta didik atau murid-murid kita keyakinan kelas ini bersumber dari mereka sehingga ketika mereka berbuat kesalahan mereka membuat berbuat kehilafan kita tinggal mengingatkan terhadap keyakinan yang sudah disepakati dan itu tidak mudah gitu ya harus kita harus sering terus mengingatkan terus mengingatkan ya karena di sini tidak ada faktor hukuman tidak ada faktor imbal sehingga betul-betul anak melakukan sesuatu itu karena dia menyadari ini adalah kebutuhan saya saya harus menghargai diri saya sendiri itu Bapak Ibu mudah-mudahan uh, kita semua ini dapat mengimplementasikan uh, budaya positif di lingkungan sekolah mulai menanamkan disiplin positif di dalam diri peserta didik kita bukan lagi dengan sebuah hukuman bukan lagi dengan sebuah imbalan tetapi betul-betul terus mengingatkan terus menyadarkan mereka tentang pentingnya uh, motivasi intrinsik yang muncul di dalam diri mereka dan itu bisa dimulai yang tadi disampaikan hal kecil adalah kita yuk sama-sama di kelas ini realisasikan 
keyakinan kelas dari keyakinan kelas nanti mungkin bisa berubah menjadi sebuah keyakinan sekolah uh, yang akan menjadi uh, apa ya namanya hmm, keyakinan sekolah ini akan menjadi uh, acuan ya acuan nilai acuan norma yang kemudian akan mengarahkan peserta didik untuk memiliki karakter yang lebih baik dan penyadaran ketika mereka membuat kesalahan baik terima kasih bapak ibu atas waktunya kalau ada pertanyaan dipersilahkan baik bapak ibu karena waktu juga eh, yang membatasi kita saya ucapkan terima kasih banyak terima kasih atas eh, waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan dalam mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan eh, kita semua mampu untuk menerapkan yang namanya restitusi di sekolah karena restitusi ini eh, akan membentuk satu kesadaran secara mandiri internal di dalam diri mereka bukan lagi karena keterpaksaan bukan lagi karena semua sekali lagi terima kasih ini sepertinya ibu dindanya ada terampil sekali lagi saya ucapkan terima kasih kita tutup pertemuan ini dengan pembacaan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh